டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாம் இந்த கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் லெசன் யூனிட் ஒன் மெஷர்மெண்ட்ஸுங்கிற லெசனில் பார்க்க போகிறோம் மெஷர்மெண்ட்ஸில் பாருங்கள் இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் எஸ்ஐ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு என்னென்னா எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த உலகம் முழுவதும் அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு அளவு முறைகள் மெஷர்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அளவீட்டு முறை அளவீட்டு முறைங்கிறது பல வகையில் இருக்குது நீளத்தை இழக்கலாம் உயரத்தை இழக்கலாம் ஒரு பொருளினுடைய வெயிட்டை அளக்கலாம் இந்த மாதிரி பல்வேறு அளவீடுகள் இருக்குது அது என்னென்ன அளவீடுகள் அப்படிங்கிறது இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸில் அதாவது எஸ்ஐ யூனிட் வந்து மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செவன் கேட்டகரிஸாக இருக்குது அது என்னென்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் கெல்வின் கெல்வின் அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் வெப்பநிலையை அளக்கக்கூடிய அளவு அடுத்தது மீட்டர் மீட்டர்னு சொன்னால் டிஸ்டன்ஸை அழகக்கூடியது இரண்டு பொருட்களுக்கு இடையே உள்ள ஒரு இடைவெளியை அழகக்கூடியது மீட்டர் அடுத்த பாருங்கள் ஆம்பியர் ஆம்பியருங்கிறது எலக்ட்ரிக் கரண்ட் மின்சாரத்தினுடைய அளவை அழகக்கூடிய அழகு அடுத்தது அழகுனா யூனிட் ஓகே அடுத்தது செகண்ட் செகண்ட் அப்படிங்கிறது நேரத்தை டைமை குறிக்கக்கூடியது அடுத்தது மூல் மூல் அப்படிங்கிறது அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டான்ஸ் சப்ஸ்டான்ஸ்னா என்ன ஒரு பொருள் ஒரு பொருளினுடைய அளவை அளப்பதற்கான யூனிட் தான் மோல் அடுத்து பாருங்கள் கிலோகிராம் கிலோகிராம் வந்து எதுக்குன்னா மாஸ் மாஸுங்கிறத மெஷர் பண்ணுறது அதாவது ஒரு பொருளினுடைய நிறை மெஷர் பண்ணக்கூடியது கிலோகிராம் அடுத்ததாக பாருங்கள் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் லைட் அதாவது ஒளியினுடைய செறிவு ஒரு லைட் வந்து எவ்வளவு பிரைட்னஸ் இருக்குது வெளிச்சம் இருக்குது அப்படிங்கிறத அளக்கக்கூடிய அளவீடுகள் தான் கேண்டலா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அடுத்தது கெல்வின் கெல்வின்க்கு கேபிட்டல் கே மீட்டருக்கு ஸ்மால் எம் ஆம்பியர் கேபிட்டல் ஏ செகண்டுக்கு ஸ்மால் எஸ் மோல் எம்ஓஎல் மோல் ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் கிலோகிராம் கேஜி ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் அடுத்து பாருங்கள் கேண்டலாக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க சிடி ஓகே இந்த லெசனில் அப்போ நாம் இதுதான் பார்க்க போகிறோம் இந்த செவன் யூனிட்ஸில் முக்கியமான இதை பற்றி நாம் இந்த லெசனில் பார்க்க போகிறோம் எஸ்ஐ பேஸ் யூனிட்ஸ் ஆம்பியர் கெல்வின் மோல் செகண்ட் கேண்டலா கிலோகிராம் மீட்டர் ஓகே அடுத்தது பாருங்கள் வாட் இஸ் மெஷர்மெண்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ்னா என்ன எ கம்பேரிசன் ஆஃப் அன்னோன் குவான்டிட்டிஸ் வித் சம் நோன் குவான்டிட்டிஸ் இஸ் நோன் எஸ் மெஷர்மெண்ட் அதாவது அன்னோன் குவான்டிட்டினு என்ன தெரியாத அளவு ஒரு பொருள் எவ்வளவுனே தெரியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டேபிளுடைய நீளத்தை அளக்கிறீங்கன்னா டேபிளுடைய நீளம் நமக்கு தெரியாது அதாவது அன்னோன் குவான்டிட்டி இதே வந்து நீங்கள் கையில் ஒரு மீட்டர் டேப் வச்சுருக்கீங்கன்னா அதோடைய அளவு நமக்கு தெரியும் ஒரு மீட்டர் அப்படின்னா அது நூறு சென்டிமீட்டர் இருக்கும் நமக்கு தெரியும் ஒரு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா ஒரு டென் மில்லி இருக்கும்னு நமக்கு தெரியும் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் எ குவான்டிட்டி ஹேஸ் டூ பார்ட்ஸ் ஏ நம்பர் அண்ட் இட்ஸ் யூனிட் நீங்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு புக்குடைய நீளம் வந்து டுவெல் சென்டிமீட்டர்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க இந்த டுவெல் அப்படிங்கிறது என் நம்பர் சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் யூனிட் ஸோ இப்போ ஒன் கிலோமீட்டர் அப்படின்னு எழுதுனோம்னா ஒன் அப்படிங்கிறது நம்பர் கிலோமீட்டருங்கிறது யூனிட் ரைட் ஓகே லெட்ஸ் கோ டு லென்த் வாட் இஸ் லென்த் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஒன் என் அண்ட் தி அதர் டிசைடு என் இஸ் கால்டு ஆஸ் லென்த் த டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு இடத்திற்கும் மற்றொரு இடத்திற்கும் இடையே உள்ள இடைவெளி அதை தான் என்ன சொல்கிறோம் லென்த்னு சொல்லுவோம் It may be the distance between the edges of book or a table or the corners of football ground or even from your home to school. If you have a table or 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 a football ground or a table 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 or a table. The length of SI unit, the standard unit of length is meter. It is represented by the letter Yeah, very small lengths can be measured in millimeter and centimeter. Millimeter is very small, you can see it in a scale. You can see it in a small code, but you can see it in a small code. You can say it in a small code, you can say it in a small code. You can say it in a small code, you can say it in a small code, you can say it in a small code. It's a small code in a millimeter and centimeter. If you say it in a centimeter, you can say it in a small code. நூறு சென்டிமீட்டர் சேர்ந்த ஒரு மீட்டர் அந்த மாதிரி இடத்துக்கு தகுந்தார் போல் இது பயன்படும் மில்லிமீட்டருங்கிறது ஒரு அட்டையினுடைய அகலத்தை அளக்கிறோம்னு வச்சுக்கோ மில்லிமீட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பென்சிலுடைய நீளத்தை அளக்கிறோம்னு வச்சுக்கோ அங்கே வந்து மில்லிமீட்டர் தேவையில்லை நமக்கு சென்டிமீட்டர் தான் அங்கே வேணும் இதே வந்து ஒரு பில்டிங் ஒரு வீட்டினுடைய அளவு அளக்கிறோம் அப்படின்னா மில்லிமீட்டரோ சென்டிமீட்டரோ பத்தாது ஆனால் அது ரொம்ப பெருசு அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதுக்கு மீட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் அல்லது ஃபீட் யூஸ் பண்ணுவோம் பில்டிங் பேனர் ஆர் லேம்ப் இதுக்கெல்லாம் மீட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ 
the distance between two cities or villages or distance between your school and home idellam enna thoru kilometer appo parunga your length inudaiya units enna na irukku parunga 1 km 1 km appadina na kilometer kilometer is equal to 1000 meter m potrukanga small inga parunga km kilometer idu m appo ஒரு கிலோமீட்டருங்கிறது தௌசண்ட் மீட்டர் சேர்ந்தது ஒன் மீட்டர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் சேர்ந்தால் ஒன் மீட்டர் சரியா ஒன் சென்டிமீட்டருங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சென்டிமீட்டருக்கு ஸ்கேல் நீங்கள் வச்சுருப்பீங்க எடுத்து பாருங்கள் ஒவ்வொரு சென்டிமீட்டருக்கு இடையில் ஒரு பெரிய பெரிய கோடு இருக்கும் அது ஒன்று ஒரு பெரிய கோட்டுக்கு இன்னொரு பெரிய கோட்டுக்கு இடையில் இருக்கிறது ஒன் சென்டிமீட்டர் சென்டிமீட்டர்ஸ் சொல்லுவோம் அதுக்கு இடையில் கூடிய சின்ன சின்ன கோடுகள் என்ன சொல்லுவோம் பத்து கோடு இருக்கும் இடையில் டென் லைன்ஸ் இருக்கும் அது என்ன டென் எம்எம் மில்லி மீட்டர்னு சொல்லுவோம் பழங்காலத்தில்லை மீட்டர் சென்டிமீட்டர் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறோம் சரியா அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ஒரு அளவீட்டு முறைகளை பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க அந்த அளவீட்டு முறைகள் வந்து இப்போ நாம் இங்கே பயன்படுத்தக்கூடிய அளவீட்டு முறைகள் வெளிநாட்டவருக்கு தெரியாது வெளிநாட்டில் இருந்தவங்களுக்கு நம்ம பயன்படுத்தி இருந்த அளவீட்டு முறை நமக்கு தெரியாது அந்த மாதிரி ஒரு காலத்தில் இருந்தது அதுக்கப்புறமா நான் என்ன பண்ணோம் இந்த அளவீட்டு முறைகள் எல்லாம் ஒரு யூனிஃபார்மும் உலகம் முழுவதும் நம்ம பயன்படுத்தும் வகையில் ஒரே மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாங்க எஸ்ஐ யூனிட்ஸுங்கிற இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸை கொண்டு வந்தாங்க திஸ் System is called as the International System of Units or SI Units. SI Unit for Length is Meter. Length is SI Unit is Meter. Mass is SI Unit is Kilogram. Time is SI Unit is Second. Area of Surface. One of the things we say is Area of Surface is Meter Square. If you have 2 meters, it is Meter Square. Volume of Solid. Solid is a little bit of volume. Solid is a little bit of volume. மூன்று அளவுகள் இருக்கும் நீளம் அகலம் உயரம் இப்போ செங்கல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் நீளம் அகலம் உயரம் இருக்கும் ஒரு ஜாமெட்ரி பாக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் நீளம் அகலம் உயரம் இருக்கும் லென்த் ப்ரெத்து ஹைட் இருக்கும் அந்த மாதிரி மூணு மெஷர்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் அதை வந்து எம் கியூபு சரியா கியூப்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி அளவீட்டு முறைகள் இருக்கும் அடுத்தது மல்டிபிள்ஸ் அண்ட் சப் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் எஸ்ஐ யூனிட்ல வந்து ப பல்வேறு அளவுகளை நம்ம வளர்க்குறோம் சிறிய அளவுகள் பெரிய அளவுகள் நம்ம சொன்ன இல்லையா அது மாதிரி இருக்கக்கூடியது ப்ரிஃபிக்ஸ் யூஸ்டு என் எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் ஆல்வேஸ் ரிமம்பர் த பேஸ் யூனிட் இஸ் மீட்டர் லிட்டர் கிலோகிராம் எல்லாத்துலேயும் பாருங்க இப்போ மில்லி மீட்டர் சென்டிமீட்டர் டெசி மீட்டர்லாம் சொன்னோம் எல்லாத்துலேயுமே என்ன இருக்குது மில்லி சென்டி டெசிங்கிறதெல்லாம் ப்ரிஃபிக்ஸ் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறதெல்லாம் மீட்டர் அதான் வந்து யூனிட் இப்போ ஒரு யூனிட் மூலி ப்ரிஃபிக்ஸ் சேர்த்திக்குவோம் இதுதான் என்ன சொல்லுவோம் யூனிட்ஸ் மல் மல்டிபிள்ஸ் அண்ட் சப் மல்டிபிள்ஸ் சொல்லுவோம் அடுத்தது டு மெஷர் த லென்த் ஆஃப் எ பின் யூசிங் எ ஸ்கேல் ஒரு ஸ்கேல் வச்சு என்ன பண்ணலாம் ஒரு பொருளின் நிலத்தை எப்படி அளக்கிறது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஜீரோன்னு செட் பண்ணிக்கணும் பரவாயில்ல பாருங்கள் இங்கே குண்டுசி இருக்குது ஒரு ஆணி இருக்குது இந்த ஆணியினுடைய முனைப்பகுதியில் வந்து ஜீரோ ஜீரோவில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது எண்டு பாருங்கள் டூக்கும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு பக்கத்தில் இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வந்து ஜீரோவில் வைக்கிறோம் காயின் சைட் வித் ஜீரோ ஜீரோவில் பொருந்தும்படி வைக்க வேண்டும் Count the number of centimeter and from there count the number of finer divisions. முதல்ல சென்டிமீட்டர் நம்ம கவுண்ட் பண்ணிக்கணும் பாருங்க ஜீரோ இருக்கு ஒன் இருக்கு டூ இருக்கு இப்போ டூ சென்டிமீட்டர் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அதுக்கு பின்னாடி அதுக்கப்புறமா எவ்வளோ சின்ன சின்ன கோடு இருக்கு அதாவது மில்லி மில்லிமீட்டர் கோடு இருக்குன்னு என்னன்னா இந்த குண்டூசியினுடைய நீளம் எவ்வளோனு பார்த்தீங்கன்னா டூ சென்டிமீட்டர் சிக்ஸ் எம்எம் அப்போ ரெண்டு சென்டிமீட்டருக்கு அப்புறம் ஆறு சின்ன கோடுகள் அதாவது சிறிய மில்லிமீட்டர் கோடுகள் இருக்கு அதனால இந்த அபோ எக்ஸாம்பிள் த லென்த் ஆஃப் பின் இஸ் டூ சென்டிமீட்டர் சிக்ஸ் மில்லிமீட்டர் இப்போ இதில் பாருங்க சென்டிமீட்டருங்கிறது என்னது மல்டிபிள்ஸ் அதோட சப் மல்டிபிள்ஸ் தான் என்னது இந்த மில்லி மீட்டர் ஓகே டேக் கேர் டு ரைட் த கரெக்ட் சப் மல்டிபிள் கரெக்டாக நம்ம அளக்கணும் பாருங்க இங்கே ஏபிசி கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஒரு இங்கே ஸ்கேல் இங்கே இருக்கு மேலே பென்சில் இங்கே வச்சுருக்காங்க இப்போ இங்கே ஸ்கேலோட இந்த எஜ்ஜும் இந்த ஜீரோவும் நம்ம காயின் சைட் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்போ இந்த ஷார்ப் எஜ்ஜை வந்து இந்த பென்சிலுடைய ஷார்ப் எண்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த எண்டுக்கும் இந்த ஸ்கேலுக்கும் எவ்வளோ இங்கே கோயின் சைடாக இருக்குன்னு கரெக்டாக மெஷர் பண்ணணும் அப்போது இங்கே ஏபிசி மூணு பேர் பார்க்குறாங்க பார்க்கும்போது இந்த ஏ பார்க்கும்போது இந்த அளவீடு தெரியுது 
B பார்க்கும்போது இந்த அளவீடு தெரிகிறது C பார்க்கும்போது இந்த அளவீடு தெரியுது அப்போ வெவ்வேறு கோணங்களில் இருந்து ஆங்கிள் இருந்து பார்க்கும்போது வெவ்வேறு அளவீடுகள் தெரிகிறது அப்போ பார்க்கும் கோணத்தின் பொறுத்து அளவீடுகள் மாறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்போ பிழையே ஏற்படும் கரெக்டாக இந்த பி பொசிஷனில் இருக்கக்கூடிய நிலையிலிருந்து தான் நம்ம பார்க்கணும் பார்த்தோம்னா சரியான மெஷர்மெண்ட்டு நமக்கு கிடைக்கும் இந்த மாதிரி தவறான ஒரு பரி ஏவும் சியும் தவறான மெஷர்மெண்ட்டு அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பேரலாக்ஸ் பேரலாக்ஸ் நியூ வேர்டு பேரலாக்ஸ் அப்படின்னா இடமாறு தோற்றப்பிள்ளைன்னு தமிழில் சொல்லுவோம் இடமாறு தோற்றப்பிள்ளை இடமாறு பாருங்கள் இந்த இடம் மாறி இருக்கக்கூடியது இந்த தோற்றப்பிள்ளை இதாக இது ஆனால் உண்மை அந்த அளவு வந்து உண்மையான அளவு தான் இந்த ஸ்கேல் வந்து சரியான அளவு தான் காமிக்குது ஆனாலும் நாம் வந்து வெவ்வேறு கோணங்கள்லேருந்து பார்க்கும்போது தவறான ஒரு அளவீடு நமக்கு கிடைக்கிறது அதனால தான் பேரலாக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இடமாறு தோற்றப்பிள்ளைன்னு சொல்லுவோம் அதுதான் நீங்கள் சொல்கிறோம் பேரலாக்ஸ் இஸ் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இந்த நகர்ந்துருக்கிறது ஆர் டிஃப்ரென்ஸ் இன் தி அப்பேரண்ட் பொசிஷன் உண்மையான பொசிஷன் ஆஃப் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் யூ அலாங் டு டிஃப்ரெண்ட் லைன்ஸ் ஆஃப் சைட் கரெக்ட் பொசிஷன் ஆஃப் த ஐ இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் டேக்கிங் மெஷர்மெண்ட் யுவர் ஐ மஸ்ட் பி எக்ஸாக்ட்லி இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் வெர்டிகலி அபவ் த பாயிண்ட் கரெக்டாக ஏங்கிற ஒரு சு இடத்துல இருந்து தான் நாம் பார்க்கணும் இந்த அபூ ரெப்ரஸன்டேஷன் டு அவாய்ட் பேரலாக்ஸ் எரர் இதை பேரலாக்ஸ் எரர் ஏவும் சியும் பேரலாக்ஸ் எரர் இந்த பேரலாக்ஸ் எர ரீடிங் வித் வில் பி கரெக்ட் ஃப்ரம் பாயிண்ட்ஸ் ஏ அண்ட் சி த ரீடிங்ஸ் வில் பி டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் எரோனியஸ் ஏலிருந்தும் சீலிருந்தும் பார்த்தோம்னா எரோனியஸாக இருக்கும் அதாவது தவறான ஒரு மதிப்பு தான் நமக்கு கிடைக்கும் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் மெஷரிங் லென்த் ஆஃப் யோர் கேர்டு லைன் அடுத்தது ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஒரு கேர்டு லைன் பாருங்கள் இந்த ஏலிருந்து பி வரைக்கக்கூடிய லைன் வந்து கேர்டு லைன் வளைவான ஒரு கோடு இந்த வளைவான கோட்டை எப்படி அளக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு நூல் வச்சு அந்த கோட்டின் வழியாகவே அதை கொண்டு வந்து இந்த நிலை நீளத்தை அளக்கலாம் ஏன்னா ஸ்கேல் வச்சு நேரடியாக அளக்க முடியாது ஸ்கேல் நேராக இருக்கும் இந்த கோடு வளைவாக இருக்குது ஆனால் ஸ்கேல் வச்சு அளந்தோம்னா சரியாக வராது அதனால் ஒரு நூல் வச்சு ஏழிலிருந்து அப்படி லைனாக கொண்டு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிப்படியாக நம்ம இந்த இடம் நூலை நகுத்தாமல் அப்படியே வச்சு பார்க்கணும் அந்த வளைவான கோட்டுக்கு பேரலாக அதை கொண்டு வந்து வளைச்சி வச்சு பார்த்துட்டு அந்த நூலை வெளியில் எடுத்து ஸ்கேல் வச்சு அளக்கணும் அளந்தோம்னா அந்த மெஷர்மெண்ட் கிடைக்கும் அதே மாதிரி பனானா அந்த பனானாக்கும் கேர்டு லைன் இருக்குது இந்த கேர்டு லைனுக்கு ஒரு நூல் வச்சு வளைவாக அளந்து அந்த நூலை வெளியில் எடுத்து நேராக ஒரு ஸ்கேலில் வச்சு அளந்தோம்னா இந்த பனானாவுடைய நீளம் எவ்வளோன்னு நாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதை இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது இந்த கேர்டு லைன் இந்த கேர்டு லைன் தான் வளைவான கோட்டத்தை கேர்டு லைன் சொல்கிறோம் இந்த கேர்டு லைன் வந்து எப்படி அளக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு காம்பஸ் வச்சுக்கலாம் அந்த காம்பஸில் வந்து ஒன் சென்டிமீட்டர் இந்த மாதிரி டூ சென்டிமீட்டர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அல்லது ஒன் சென்டிமீட்டருங்க அளவீடு எடுத்துக்கிறோம் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம கோடு ஆர்க் வெட்டுவீங்களே அது ஜாமெட்ரியில் அது மாதிரி இங்கேருந்து இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் இங்கே இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சுக்கணும் இங்கே ஒரு ஆர்க் வெட்டணும் அடுத்த ஒரு ஆர்க் எப்படி எத்தனை ஆர்க்கோ அதை ஆர்க்கை வெட்டிட்டு அதை மெஷர் பண்ணோம்னா எத்தனை ஆர்க்கோ அதை வந்து எத்தனை நீங்கள் ஒன் சென்டிமீட்டர் வச்சுருந்தீங்கன்னா எத்தனை ஆர்க்கோ அந்த ஆர்க் இன்ட்டும் இந்த ஒன் சென்டிமீட்டரை மல்டிப்ளை பண்ணி இதோடைய நீளத்தை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அளந்துக்கலாம் 